生活等得好长，从懵懂少年到孤独的我，这一世我爱得好伤啊，任你把剑插进我胸膛，我的战马飞塔为你平天下。你的琴弦拨动，伴我笑天涯。愿为你设江山，为你卸铠甲。愿牵你的手，陪你到青丝变白发。Ito ang pinagpalang oras. Umalay kayo ng tuwid at humanda sa magtawag. Hukbong lakad! Rongsi! Narito ako! General! Hukbong tagapana! Chen Dong! Narito ako! General. Hukbong Kabayuhan! Wang Rui! General. Magaling. Hukbong Lakad! Liu Jian! Hukbong Tagapana! Gao Wei! Hukbong Kabayuhan! Wei Peng! Hukbong Lakad! Kao Fei! Narito ako! Matatapos ang pagtawag sa mga pangalan, hindi pa natatawag ang pamilya ng Gui. Ginagamit ba ni Hesh ang pagkakataong ito upang tanggalin tayo sa hukbo? Gui Changning at Gui An, sundin ang utos! Narito ako! Kayo ay itinatalaga bilang general ng kaliwat ka ng unang hanin ng depensa ng hukbo. Pamumunuan nyo ang pangkat ng Weibei at ang pangkat ng Ulap. Tanggapin nyo ang mga bago nyong posisyon! Pinabati ko kayong dalawa. Nawa kayong dalawa ay matagumpay na makabalik. Naway magtagumpay kayo sa laban. Sino ba siya sa akala niya? <laughs> General Gui, ano yung sinabi mo? <laughs> Magiging tapat ako hanggang kamatayan. Ngunit hindi para sa'yo. Tapat ako para lamang sa prinsesa at sa mamamayan ng bayan ng Bailan. Mabuti kong ganon. Akin ang hufu!
Marco! Mga pinunot kawal! Ang digmaang ito ay napakahalagang bagay para sa baylan, para sa prinsesa at maging sa mga mamamayan ng dakilang bayang ito. Susumpa tayong lahat upang ubusin ang mga kalabang tagajin laban hanggang kamatayan! Laban hanggang kamatayan! Ubusin silang lahat! Laban hanggang kamatayan! Ubusin silang lahat! Laban hanggang kamatayan! Ubusin silang lahat! Napakawalang hiya niya! Tiyo, anong gagawin niyo? Isang taong mapangapin ang kapwa si Esha, kahit ako mismo tinulak niya! Humanda siya, tuturuan ko ng leksyon ang walang hiyang yun ngayon din! Tiyo, uminahon lang kayo! Hindi ba itong oras? Inutusan tayo ni Ama na makasan ang buhay ni Esha. Kapag nagsimula ng laban, isasakatuparan natin yun. Tamo. Anong balita? Nakahanda na lahat. Magaling. Nasa digmaan tayo. Hindi kami makakalaban ng walang bigas. Kung kaya't, sa inyo namin kukunin yun. Upang mailigtas kayo sa digmaan. Bawat bahay dapat magbigay ng bigas na walang pagtutol. Ibigay nyo sa amin! Huwag nyo hintayin na kami pa ang kumuha nun. Ngunit gino, isang buwan po nag-uulan sa bayan natin. Wala kaming naani o naimbak na bigas. Gino, ito na lang natitira sa pagkain namin. Kapag kinuha nyo ba, ano matitira sa amin? Mukha walang puso. Kakaunting kakainin na lang namin. Kukunin nyo ba? Paano kami makukubuhay niya lang? Tama na, Gino. Nakikiusap ako. Huwag niyo po kunin sa amin ang lahat. Mawa po kayo sa Ano na yan? Ano na magsalis tayo lang ang sinayari? Makatalo tayo sa digmaan. Kailangan natin na may lahat. O tama na kami. Paano na kaya? Paano tayo? Wala na tayong pagmalas ng krisis ito. Ano na naman? Paano na tayo? Wala na ba na kamahalan? Kamahalan? Ano nangyayari sa mga niya? Kamahalan? Wala na tayong mag-asa. Ang prinsipeng abay ng bailan, pinasok na ang may tatlong daang milya sa loob ng kalupaan ng Jin at nanakop ng sampung lungsod. Kung walang mamumuno sa okbo natin laban sa kanya, ang isang siglong kadakilaan ng Jin, tiyak maglalaho sa kamay ng prinsipeng abay na si Hesha. <coughs> Ulat kamahalan, ang bayan ng bailan ay hindi na po katulad ng bailan dati. Sinasabi ni Hesha na meron siyang tatlong daang libong kawal. Marami siyang sinanay ng mga kawal at general. Ngunit ang dakilang G naman, dalawang taong nagkaroon ng kalamidad. At hindi na rin sapat ang pagkain nating bigas kahit lumaban pa tayo nangangamba kong hindi tatagal ang ating hukbo. General Liu. 
Handa ka bang pamunuan ang hukbo? Ah, uh, kamahalan. Ako po ay... Ako po ay... Ayos lang. Ministro do. Kamahalan. Nais mo bang maging punong kumandante muli? Uh, kamahalan. Uh, ako po ay... Uh, ka- kamahalan. Ako po ay... Uh, uh, Kamahalan, pakiusap, hayaan niyo ako mangulekta muna ng mga bigas. Kapag nakapagbigay na ng bigas ang mga mamamayan, maaari na tayong makipaglaban ng hindi nagugutom. Mga walang silbi! Pinapasahod kayong lahat ng palasyo. Ngunit walang may nais mamuno upang tulungan ng dakilang bayan ng jin sa oras ng matinding krisis. Ngayon mabilis na paparating ang hukbo ni Hesya sa bayan natin at malapit na managhoy ang mamamayan ng jin. Magmamakaawa pa ba ako sa inyo upang pamunuan ang hukbo natin kung larito ang prinsipi ng Zhenbei? Kamahal. Balita, mabilis bang sumusulong ang hukbo ng baylan? Ah, mahal na emperador, isang misteryosong negosyante ang nais magbigay na isang daang sako ng bigas upang labanan ng baylan. May mabubuting tao pa rin. Panig ang mga batala sa Jin. Panig ang mga batala sa Jin! Bilis! Ilapas nyo lahat! Bilisan nyo! Ikaw! Bilisan mo! Bilisan nyo kumilos! Bilis! Bilis! Sige! Dali nyo ron! Hoy! Ikaw! Bilisan nyo! Ilagay mo ron! Iayos mo naman! Pag-ayon! Ay, hindi ka yan! Ang ito! Ang ayon! Lapasta ka magsasaka! Ang lakas ng loob mong manakit na opisyal! Kumakawa ka sa akin! Alis na! Tayo na! Tayo na! Bilis! Maraming salamat! Ulo kayo sa akin! Ayos na. Huwag na kayo matakot. Yung bigas! Ayan. Salo! Salamat po! Ito. Salamat po. Maraming salamat. Tumayo ka. Ayan. Maraming salamat po. Gino. Tanggapin niyo. Maraming, Maraming salamat, salamat po. Maraming salamat, salamat sa pagliligtas niyo sa amin lahat. Nagpakita sa Jin at nagbigay ng mga bigas. Mga ngalakal? Anong uring mga ngalakal? 
Napaka-misteryoso niyang tao. Walang nakakaalam kung sino siya talaga. Ang totoo sa dami ng imbak niyang bigas, kaya niyang pakainin ng mga tao. At pagkatapos may balita ang tungkol dito, ang mga kawal na nawala ng gana, muli na namang nabuhay ng lakas ng loob upang lumaban. Utusan si Fei Xiaoxing upang alamin ang katauhan niya. Opo. Amo, dahil po sa pangungulekta ng bigas, nagagalit ang mga pangkaraniwang mamamayan. Umaalma ang mga tao sa Jin. Merong mga nangyayaring kaguluang sibil at ang mga tao nilalabanan ang mga opisyal. Mabuti kong ganun. Ibig sabihin lang nun, naging mabisa ang estratehiya natin ng pagbili ng maraming pagkain ng hayop at tao mula sa bayan ng Jin. Kung ganun, may naisip na ba kayong sunod na gagawin natin? Upang magulo ang isang bayan, una, guluhin ang pag-iisip ng mamamayan. Dahil may isang tao nagpapabilis sa binabalak natin, mabuti na gayahin natin siya. Sundin ang utos ko. Ipalabas mo ang lahat ng nakaimbak nating bigas. Tapo. Takot na maubusan ng pagkain, magdudulot ng pagbili ng marami at sako sa akong bigas ng mga tao. Dahil dito mauubos ang natitirang lakas ng mamamayan ng Jin. Kahit na itaas natin ang halaga, may bibili pa rin kahit na mahal na. Yung mga hindi kayang bumili, mapipilitan ng mga magnakaw. Hindi magtatagal, magiging isa ng impyerno sa lupa ang dakilang chin. Kapag halos hindi na kaya mabuhay ng mga tao, sino pa ang makikinig sa emperador nila? Hindi na natin kailangan pa makipagdigmaan sa kanila dahil ang bayan ng chin ay halos pag-aari na natin sa mga oras na ito. Akin yan! Ay! Balik mo sa akin yan! Ayan akin yan! Ingat ka. Papakalib yun! Tumahan ka na. Tama na. Ayos na. Wala ka! Ano nangyari? Ayos ka lang? Wala na yung bigas natin. Salamat. Salamat. Walang ano man. Hindi na balik kung wala na. Tayo na. Ingat kayo. Ginoong doon, napakataas ng mahalaga ng bigas. Ipagpapatuloy pa ba natin ang pagbili? Oo. Oh. Kahit gaano pa kataas, kung hindi natin mapapababa yan, hindi tatagal ang gin sa krisis. Ang salaping pinaghirapan ng pasugala ng Jowyan, nasa kamay na na mapagsamantalang mga ngalakal. Masama ang loob ko dahil dito. Kung wala na tayong bahay, ano pang silbi ng salabi sa atin? Isang buwan na namang umuulan sa may gawing timog ng Jin. Ektaryang pananimang hindi maaani. Maraming sedang morera na bubulok sa imbakan. Nasa kaguluhan ng pangkalahatang Jin. Palagay mo ba ang salaping hawak mo? Magagawang iligtas sa mga tao? Dati mayroong isang babae na iniharap ang kanyang sarili upang iligtas sa mga tao sa lungsod ng Kanbo. Patay na siya ngayon. Ang buhay pa ngayon dapat subukan tumulong sa nangangailangan kahit marami pang humad lang. Sige, naiintindihan ko. Gagawin ko ang lahat na makakaya kong gawin. Tayo na, Chang Xiao. Umuwi na tayo. Hmm?
Nakakayamot na. Marami nang binibenta ang bigas, ngunit napakamahal naman. Balak ko pa namang bilhan ng handog ang matatanda at mga bata. Ngayon tila yata, mahirap na makakuha ng bigas. Yang Seng, huh? dalhin mo si Chang Shaf sa tindahan ng tsaas sa kabila at humingi ka ng tubig. Ay bigla lang ako naalala. Magkita tayo mamaya. Oo, sige. Chang Shao, tayo na sa tindahan ng tsaas. Oh. Hihintayin ka namin. Hmm? Bibili ka ba ng bigas? Ah, bago lang ang mga ito. Talawang daan bawat kaban. Kung nais mo, mas mura yung durog na bigas. Isang daan at dalawang pulang. Ah, ginang, pinapayo ko sa iyo na bumili ng maraming bigas ngayon at magimbak na. Noong mga nakaraang araw, wala kami makuha ang kaban ng bigas upang may benta sa iba. Ilang buwan na rin, hirap makakuha ng bigas sa mga tao. Bigla na lang may nagpadala ng bigas sa amin. Mas mahal nga lang ang halaga. Huwag <laughs> kang magalala. Maliit lang naman ang tindahan namin. Maliit lang kami. Hindi ganun kamahal ang bigas namin. Huwag kang magalala. Saan ang galing ang panindan yung bigas? Eh, hindi namin nalang kung saan ang galing. Basta alam namin, bigla na lang itong dumating. Kung tingin mo, mahal pa rin ang bigas na to, bumalik ka na lang sa ibang araw. Alam mo, may kakaiba lang noong mga nakaraang araw. May nagpakitang pangkat ng mga mga ngalakal ng jin dito. At may daladala silang daan-daang kaba ng bigas papunta sa lungsod ng Yanlin. At habang naglalakbay, nag-iiwan sila ng bigas sa bawat bayan. Ang sabi, ang halaga ng bigas na ipinamamahagi nila, mas mababa pa raw kaysa sa halaga pagpanahon ng anihan. Ah, uh, sa tingin ko, unti-unti nang bababa ang halaga ng pagkain. Anong mali mo? Bukas makalawa, maaari nang makabili ng murang pagkain ng mga tao. Tama ba ako? Naglalakbay na mga ngalakal ng gin? Oo, oh, tama yung sinabi mo. Ginoo, kukuha ko nito. Sige, akin na. Mga dalawang yardang tela para rin sa asawa ni Ahan at pagkatapos ilang mga aklat para kay Zeching. Mm, at pagkatapos... Pingting? Pingting, nababagot ka ba dahil ginugugol mo ang oras mo rito? Nakasama kaming dalawa? Bakit mo naitanong? Para kasing malalim ang iniisip mo nitong nakaraan. Parami na ng parami ang nangyayari sa bayan. At lalo kang hindi mapanatagay sa dati. Tingin ko hindi ka na parito upang mamili lang sa pamilihang bayan. Narinig mo kay waiting na may taong nagbebenta ng bigas sa daan, kaya nagpunta ka rito. Hindi ba? Kung hindi kami nagpumilit ni Chang Xiang na samahan ka, nangangamba ako na baka kung saan ka na magpunta upang maghanap ng walang dahilan. Ting ting, naiintindihan ko. San ka man pumunta, ano man ang gawin mo, mananatili ka pa rin na si Bai Ping Ting. Kapag may nakita kang katakataka o pag may katanungan ka, aalamin mo ang punot dulo nun. Hindi mo maiwasang ipagmalaki ang mundo sa pamamagitan lang ng butin ng bigas. Ngunit Ping Ting, hindi ko maiwasang matakot. Hindi ko kayang isipin. Na baka muli na namang masira ang mga buhay natin. Hindi ko kayang isipin na iiwan mo na naman ako. Ting Ting, hindi mo ba alam na kapag umuupo ka sa may bintana ng bahay at nag-iisip ka ng malalim, hindi ko maiwasang matakot na baka balang araw umalis ka na naman. Lahat ng ito, malapit nang mangyari. Yang Feng Pareho lang tayo Ganyan din ang nararamdaman ko Gusto kong siruelas natin Gusto ko kapag kasama ang mga bata Marahil nga nababagabag ako sa mga nangyayari ngayon sa bayan Nababalisa nga ako ng kaunti Ngunit pangako sa'yo Susubukan kong hindi naisipin pang mga yun Umumuhay ako na parang isang diwata kasama ka Payag ka? Mm. Teka Nagpunta ka rin sa tindahan ng bigas. Sabihin mo, anong nalaman mo? 
nais mong malaman? Ikaw ang matalino sa ating dalawa. Tapos ako yung namumuhay lang ng masaya at minamaliit mo naman ako. Nung mga nakaraang buwan, ni walang bigas na maibenta at ngayon kahinahina lang binabagsak na bigas. Tinignan kong maigi yung bigas. Hindi yun mukhang bagong ani. Lumang bigas yun. Una inibak yun at ngayon ibinibenta na ng mahal. Ang pagbebenta ng bigas, sapat na upang guluhin ng liyang at gin. Tingin ko, kay Hesha galing ang bigas na ito. Alam kong lumakas ang baylan itong nakalipas na dalawang taon, ngunit hindi ko inakala si Hesha ay magiging ganito kalakas. Tama, meron siyang ambisyon. Nangyayari lahat ng ayon sa binabalak niya. Wala na ba talagang tao na may kakayahan upang pabagsakin ang lalaking yun? Maaaring di yan totoo. Narinig ko dun sa tindero kanina. May pangkat ng mga ngalakal ng ginang. Nagbebenta ng mas mura. Kakaibang hakbang ito upang gawin sa ganitong pagkakataon. Tila yata alam na nila mag-iipon ng bigas si Hesha. Kaya naman na paghandaan ng nila pagdating ng pagkakataong ito. Kung hindi, hindi sila makapaglalabas ng maraming bigas upang pakalmahin ang mga tao. Tingin ko ang mga ngalakal ay... Huh? Naku po! Nasa si Chang Xiao! Huh? Chang Xiao! Huh? Chang Xiao! Anong gagawin natin? Maghiwalay tayo! Oo! Oh. Chang Xiao! Chang Xiao! May nakita ba kayong batang ganito kalaki? Wala nakita. Chang Xiao! Huh? Chang Xiao! Huh? May nakita ho ba kayong bata? Wala akong nakita. May nakita ka bang bata? Wala akong nakita ang bata. <laughs> oh, tiyakin mo tama yung bilang ha! Oh, yan. Bilisan niya! <laughs> Ang laging kumakausap sa akin ay si Binibining Shisan. Ngayon naman, natutuwa ako at si Ginoong Dong nang nakaharap ko. <laughs> <laughs> Naging abala ako sa mga gawain at nabigong asikasuhin ka. Kaya naman, patawarin mo akong Ginoong Kanji. Oh. Kumusta? May nagbagit pa sa Binibini Shisan nang yan? <laughs> Ginoong Kanji? No. Oh. Tanggapin mo, isa itong munting handog mula kay Ginoong Dong na para lamang sa'yo. Talaga? Maraming salamat. Maraming salamat, ha? Kahanga-hanga ang pagtanggap sa akin ng Binibini. Natutuwa ako dahil sa init ang pagtanggap nyo. <laughs> Ginoong Dong, sandali. Babalik tayo sa pinag-uusapan natin. Sarado ng kalakalang daan at ang tagakanluran. Natatakot ng umangkat ng paninda mula sa kapatagan. Kaya naman, bumagsak na ang palaga ng paninda naming lahat. Shizan. <laughs> Ginoong Dong. Ginoong Kanji, dun tayo. Binabalak din namin magbukas ng daan ng Yong Chang na nasa may timog kanluran. Isang bagong daan na maaaring maglayo sa ating sa digmaan na didiretso sa kanluran. Totoo? Hmm. Ginoong Dong, ikaw ang pinakamagaling na mga ngalakal ng Jin at Liang. Ang taglay mong karunungan at galing, tunay na walang katulad kahit saan. Kay buti mo, Gino. Ngunit ang totoo niyan, sa palagay ko... Ang bayang ito ay nagiging himpilan ng mga naglalakbay na mga ngalakal. Hindi magtatagal, magiging malaking pamilihan bayan ito. Ang mga paninda mula sa ibang bayan, matitipon sa lugar na ito. Kapag namuhay tayo sa malayo sa hinaharap, piliin natin tumira sa bundok na ito. Bakit? Tingnan mo. Konektado ito sa liyang sa Hilaga at dyan sa Timog. Sa kaliwa baylan, sa kanan kanlurang rehiyon. At isa pa... Malapit sa bundok na itong pinagmumula ng Ilogwe. Ang sabi maraming naglalakbay na mga ngalakala na titipon sa bayang ito. Tingin ko ilang taon na lang at magiging malaking pamilihang bayan ng lugar na ito. Mukhang maganda nga yan. Dapat na ba tayong gumawa ng mas detalyadong pagpaplano? Umayos ka nga. Magpaplano ka ba o hindi? Gagawin ko ang nais mo. Ikaw ang bahala. Saan tayo titira? Saan kaya tayo magtatayo ng bahay?
hindi ligtas na lugar ang pasugalan ng Zhao Yan. Natatakot akong... Baka mamatay tayo ng dahil dyan. <laughs> Hi! Nakakatawa naman ang batang to. Saan lugar ba siya nang galing? Tila yata nawawala ang batang ito. Ah, Binibini. <laughs> Bata, anong pangalan mo? Nasaan ang iyong ina? Sumama ka muna sa akin. Tutulungan kitang hanapin ang iyong ina mamaya. Mm. <laughs> Halika. Kapag ating naayos ang kalakalang daang ito, maaari mo isang mang binibining sisa ng yan upang makapagbakasyon sa kanduran. Ang alak at tanawin sa kanduran, hindi pa tatalo sa lugar na ito. Sige. <laughs> Ginoong Kanji, salamat sa kabutihang loob mo. <laughs> Ngunit si Ginoong Dong nang bahala magpa siya tungkol dyan. Pupunta ko kahit sa ang lugar na nais niyang puntahan. <laughs> <laughs> Ginoong Dong, ikaw at ang binibining sisan. Bagay na bagay bilang mag-asawa. Kahit ang anak niyo, maganda rin tingnan. Di ba? <laughs> <laughs> Ginoong Dong, kailan ba tayo magpapakasal? Sisan, huwag ka nga magbiro. Saan mo nakuha ang batang yan? Mabuti naman ang hangarin sa atin ni Ginoong Kanji. Kaya dapat pumayag na lang tayo ron. Sisan, siya. <laughs> tumigil ka na nga. Ginoong Dong, hindi ako makapaniwalang napakihina mo makiramdam. Kilala ang binibini sa kanyang taglay na kagandahan. Kung sakali na ako ang napusuhan niya, aalukin ko siya agad ng kasal na may kasamang sampung libong mga kamelyo. Ibibigay ko ngayon na. <laughs> <laughs> Ginoong Kanji, tama ka rin sa sinasabi mo. Oh. <laughs> Pagbinigyan mo ako ng sampung libong mga kamelyo, sasama na ako sa'yo. <laughs> Binibini si San, may babae po sa labas na naghahanap sa anak niya. Ginoong Kanji, mauna na kami. Sige. Halika. <laughs> Ina, Halika. narito po ako. Chow, chow. Maraming salamat, Binibini, na wala ang anak ko at inabala kita. Napakagalang mo naman. Maglabas na dalawang pinggan ng prutas. Ah, huwag na kayong mag-abala. Huli na kami sa oras dahil na wala ang anak ko kanina. Hinihintay na kami ng pamilya namin. Magpapasalamat ako sa ibang araw. Tay na. Nakatuto ang batang yan at ang ina niya naman hindi rin pangkaraniwan. Ni hindi ka man lang nang ilag nang pumasok ka sa bahay aliwan. Maraming babaeng bayani nang galing sa bahay aliwan. Ang dating niyo na parang isang bayani, tunay na kamamangha. <laughs> Ang halimuyak ng sirwela sa iyo, nakakapagpalimot ng kamunduhan. Kaya naman pala, walang katulad ang alak na ginagawa mo. Mahusay magbasid si Binibining Shisan. Paano manalaman kung sino ako? Ang suot niyong esmeraldang singsing na dragon na tapoy na ibon. Walang katumbas na kayamanan ng kanduran. Paano makapagsusuot ang isang pakaraniwang babae niyan? Nakasuot kayo ng mamahaling seda na may gintong sinulid sa manggas. Sino pa ba kundi yang kilalang binibini shisa ng yanang pagiging kaiga-igay sa pasugalan ng jaw yan? <laughs> Hindi kami naging mabuti sa aming bisita noong nakaraan pinaghintay kita sa labas ng pinto. Yung dalawa mong kaibigan na nagdala ng alak, binati ako. Kaya lamang, hindi na sila bumalik pa. Ah. Maraming maginoong bayani. Nagkamali ang mga kaibigan ko sa pagpasok sa silid ng Jowyan, kaya humihingi ako ng tawad. Base sa pagsasalita nyo, tagabayan ng dyan kayo? Nabalitaan ko na may... Naglalakbay ng mga mga ngalaka lang, nagbibenta ng murang bigas upang mabalansa ang halaga. Basta sa kapasidad ng jaw yan at nakita ng mga kaibigan ko, masasabi ko ngayon na ang mga ngalakal na yun, malamang may kaugnayin sa jaw yan. Kung ganun nga yun, ang pasugalan ng jaw yan ang tumutulong sa jin. Ako't mga kaibigan ko, 
ay mga pangkaraniwang tao lamang. Ang hiling lang namin ay tahimik na buhay sa panahon ng kaguluhan. Hindi nyo kailangan mag-ingat dahil sa amin. Sa halip na mamangha kami sa mga nalaman at nakita namin, hindi namin ipagsasabi ito. Tama ka. Nanlilin lang ang matatalino. Malawak ang pag-iisip mo. Kaya lang, paano kung makatitiyak na hindi nyo pagtatangkaan ang pasugalan ng jaw yan? Alam mo, isa akong ina. Sa panahon ng kaguluhan, hangad kong kaligtasan ang anak ko. Wala akong gagawin upang mapahamak ang anak ko. Hindi ko siya ilalagay sa alanganin. Balang araw kapag naging isang ina na rin kayo, may iintindihan niyo rin ang ibig kong sabihin. Aalis na kami. Ginoong Kanji, paalam. Ginoong Dong, maraming salamat. <laughs> Shisan, ano nangyari sa'yo? Nakilala ko yung... Isang napakahalagang tao. Sino naman yun? Sabi mo sa akin. May nakita ba kayong batang ganito kalaki? Wala akong nakita. May nakita ba kayong bata? Wala akong nakita eh. Na Chang Xiao! Pingting! Pingting! Chang Xiao! Nakita ka rin namin sa wakas. Pinag-alala mo ako ng husto. Ayos na. Tay na. Huwag mo nang uulitin yun, ha? Naiintindihan mo? Mm. Halika na. Tay na. Magsitayo kayo. Sa ngayon, nasa matinding pangalib ang bayan ng dakay ng Jin. Kahit nakaipon ng jaw yan ng isang daang sakong bigas upang ibigay sa okubo ng Jin, ang mamamayan ng Jin, wala ng pananalig. Naglalaho ang bayan. Ang mga bigas na ito, sapat lamang upang panatilihin boy ang mga kawal at mamamayan. Ngunit hindi nito kayang palakasin ang pananampalataya nila sa bayan. Kung nais natin paalabi ng pananalig nila, kailangan natin silang bigyan ng pag-asa. Ang pag-asa mananalo ang jeans sa digmaang ito. Ang pag-asa mangyayari na muling may babalik sa kasaganahan ng dakilang bayan ng jeans. Kumbinsihin ng mga tao na maniwala sa hukbo. Susunsin namin ang pag-uutos nyo! Ang hangganan ng bayan ng liang at jeans, kabisadong kabisado nyo, ipinag-uutos kong ihatid nyo ang mga panustos sa lungsod ng yan. Tiyakin nyo makararating at may ahatid nyo ito mismo sa kubol ng General ng Gina si Chen Mo. Habang nasa daan, hayaan nyo makita ng mga tao na mayroon pa rin mga panustos at bigas ang bayan ng Jin na kaya pa rin nating lumaban. Isa pa, huwag nyo lang bigyan ng panustos sa hukbo, kundi bigyan din ng pagkain ng mga tao. Gawin nyo to nang may iba yung pag-iingat. Panustos na hukbo! Ayun na! Papunta na rito ngayon si General Chen Mo. Hindi magtatagal darating na rito ang tulong ng hukbo ng Jin. Upang manatili tayo matatag, pabagsakin natin ang nulsod ng Yanlin. Mga General, sino sa inyo ang... Nais pamunuan ng hukbo 
at tumanggap ng unang pagkilala. General, handa akong mamuno upang pabagsakin ng Yanlin. Kilala mo ba kung sinong punong komandante ng lunsod ng Yanlin? Inalam ko lang tungkol sa bagay na yan. Siya ang dating general ni Chu Beiji, si Lu Xiang. General, huwag kang magalala. Ang bilang ng kawal sa pangkat ng ulap ay dalawang beses ang dami kisa sa kawal ng Yanlin. Sapat yun upang magpabagsak. Magaling! Ngayon palang hihintayin ko na ang tagumpay ng pagbabalik mo. <laughs> Matindi ang kinikimkim na galit ni Hesa sa pamilya natin. Sa palasyo maaaring nag-iingat sa sakin at hindi nangangahas upang saktan tayo. Ngunit ngayong nasa kamay na niya ang hufo at ang hukbo ng bailan, tsakin mo, mag-iingat ka ng mabuti. Paalalahanan mo ang tiyo mo na wag nang uminom muli ng alak. Maging maingat kayo dalawa. Opo, Ama. Tatandaan ko yan. General, may maliit lang akong kahilingan para sa pag-atake sa lungsod ng Yanlin. Isang kahilingan baka mo? Sige. Sabihin mo kung ano yan. Yeah. 